我们之间还有什么可谈的？不要以为你救了我，我们过去所有发生的事情就可以一笔勾销。你我之间势不两立，我不追究你，只是因为我顾及到年老体弱的父亲。你听我说完好不好？其实，我早就醒了，但是。我一直面对不了我自己，所以只好假装昏迷。你现在跟我说这些有什么意义呢？梧桐的一番话，最终让我醒悟，让我明白剩下的路该怎么走。我们之前的事情是你误会梧桐了，一切都是我一手安排的。那些照片是我将它用迷药迷倒之后摆拍的，我们之间什么也没有。我被怨恨冲昏了头。所以才会干出这些傻事来，因为我根本没办法接受，他最后还是选择了你，所以我才选择报复。我并没有想到这件事情会闹得这样严重，我更没有想到你会帮梧桐顶这个罪。我不得不承认，你对梧桐的爱。比我对他的更深，是我辜负了他，利用了他的信任，我已经得不到他的原谅了。我唯一能为他做的，只有还他清白。他始终深爱着你。请你相信我。我知道一切是我不好，请你原谅我。梅林，梧桐在吗？谁啊？我想接他回家。啊！梧桐走了。走了？他去哪里了？别在门口站着了，请进。这是梧桐留下的。谢谢这些日子你对我的照顾。现在一切都过去了，我想一个人静一静，我会好好的生活下去。五年。